Bonjour, 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 bien aimé dans le Seigneur, bonjour, 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 au nom tout puissant de Jésus. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, bonjour tout le monde, au nom tout puissant de Jésus Christ de Nazareth. Alors bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais, 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 j'aimerais d'abord commencer par me présenter. On m'appelle l'apôtre Guidibi, l'apôtre Guidibi, l'apôtre Guidibi, 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 l'apôtre Guidibi. Voilà. Je vis en France, à Orléans précisément. Alors, bien aimé, vous savez, nous sommes en France et en France, en Europe, on comprend mieux un peu ce dont je veux parler. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans les relations du mariage ou dans le concubinage et on constate souvent qu'il y a ce qu'on appelle la répartition des tâches. L'homme, la femme lui dit ce qu'il doit faire à la maison, la femme dit à l'homme ce qu'il doit faire, l'homme dit à la femme ce qu'elle doit faire, et tout est mélangé, et après on se chamaille, et parce que l'homme n'a pas respecté ses obligations, l'homme n'a pas fait ses tâches, l'homme a tout laissé à la femme, et ça entraîne des problèmes, quelquefois ça va jusqu'au divorce. On remarque beaucoup de ces gens de choses, ah, tu fais la vaisselle, tu fais ceci, tu laves les habits, tu fais ceci, tu fais cela, et puis voilà. Et finalement, il finit par avoir deux capitaines dans un bateau. Et même ça devient carrément une norme, même dans la vie des chrétiens. Et les chrétiens finissent même, ça fait que certains de nos sœurs finissent par même appeler leur mari mouton. Vous voyez? Donc, il y a tellement de choses, mais ce que nos frères et nos sœurs ne savent pas, c'est que ce genre de choses-là ont des conséquences énormes spirituelles. Vous voyez? Un homme, par exemple, qui délègue son autorité, spirituel à sa femme, c'est quelqu'un qui pêche contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a délégué une autorité spirituelle qu'il est censé exercer, mais que lui, à son tour, il a délégué à son épouse. Donc, l'épouse qui accepte aussi ce genre de responsabilité, elle pêche contre Dieu et elle aide son mari à pécher contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle accepte de jouer un rôle qui est le rôle du mari que Dieu lui a donné. Donc, faisons très, très, très attention à ce genre de choses, bien aimé dans le Seigneur. Faisons très, très attention à cela. Et c'est pour ça que Dieu a voulu attirer, parce que c'est vrai, nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas comme les gens du monde et nous ne devons pas vivre comme les gens du monde. Quelquefois, on ne comprend pas les mystères de la parole de Dieu. Et on ne sait pas pourquoi Dieu nous demande de faire certaines choses et on trouve que non, ça c'est de l'enfarinage, ça c'est de la servitude, ça c'est de l'esclavage. Mais ceux qui sont sages et qui sont dans la révélation, les femmes sages et qui sont dans la révélation aussi, elles comprennent en réalité que Dieu n'est pas leur ennemi et qu'elles font ça en réalité pour des raisons précises. C'est ce qui fait que même quand le vent, la tempête, tous les éléments se déchaînent contre leur couple, rien n'arrive à les branler parce qu'elles font ce qu'elles ont à faire. Et Dieu n'est pas l'ennemi de l'homme ni de la femme, parce que c'est Dieu qui nous a tous créés, Dieu nous aime, nous sommes tous ses enfants. Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle Dieu puisse choisir un camp au détriment d'un autre. Mais Dieu qui sait comment il a créé l'homme, comment il a créé la femme, c'est lui qui donne à l'homme de faire ce qu'il doit faire et qui donne aussi à la femme de faire ce qu'elle doit faire, bien aimé. Donc, il faut que nous sachions ces choses. Alors, je vais vous apporter... La parole de Dieu, la réponse de Dieu par rapport à ce genre de choses. Ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. Ainsi parle l'Éternel. Pourquoi vous les hommes là, dit le Seigneur, quand vous voyez que vos femmes sont très fatiguées, vous ne les aidez pas un peu, dit le Seigneur. Pourquoi vous les hommes là, quand vous voyez que vos femmes sont un peu ou sont très fatiguées, vous ne les aidez pas un peu. Je répète, vous voyez, Dieu est en train d'utiliser un peu le langage ivoirien ou le langage purement africain pour nous montrer que c'est trop important. Quand vous voyez une femme insister sur ce genre, ce genre de choses, ça veut dire que là, c'est chaud. Pourquoi vous les hommes là, quand vous voyez que vos femmes sont très fatiguées, vous ne les aidez pas un peu. Pourquoi? Alors Dieu continue. Un homme serviteur de Dieu, un homme doit savoir quand est-ce que sa femme est fatiguée. 
Parce que vous voyez, ça dit un homme, et plus particulièrement un serviteur de Dieu, doit savoir naturellement quand est-ce que sa femme est fatiguée. Et qu'il faut faire quelque chose pour elle. Vous voyez, ça c'est important. Cela ne veut pas dire que c'est la femme qui commande. Ah, si vous voyez, vous êtes là, votre femme est en train de faire des choses, vous voyez que vraiment, s'il y a quelque chose qui ne va pas, celle-là, elle est fatiguée, vous vous levez naturellement, instinctivement, parce que vous n'êtes pas quand même un légume, et vous commencez par l'aider à faire des choses afin de pouvoir vite finir. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est aussi une personne, elle est fatiguée, c'est aussi un enfant de Dieu comme vous, elle n'est pas faite en béton ou en je ne sais quoi. Donc, vous l'aidez à vite faire le travail, mais naturellement, instinctivement. Est-ce que vous voyez un peu? Et Dieu nous dit ici que ça, c'est très important que nous le comprenions, que cela ne veut pas dire que c'est la femme qui commande. Là, parce qu'on voit un mari en train de faire des choses, que ça veut dire que dans cette maison-là, c'est sa femme qui commande. Mais si c'est la femme qui lui demande de le faire, c'est elle qui commande. Mais si elle ne lui a rien demandé, que c'est lui-même qui est en train de le faire, là, la femme ne commande pas. Ça, c'est une nuance très importante. Mais un serviteur est là pour aider. Aussi, en cas de difficulté, même sa femme, vous voyez. Donc, Dieu prend le cas extrême. Parce qu'un enfant de Dieu, on va dire au moins, c'est un enfant de Dieu, il ne comprend pas vite, il ne comprend pas bien, il n'est pas enseigné. Mais un serviteur de Dieu, il ne va pas dire qu'il n'est pas enseigné, qu'il ne connaît pas ces choses-là. Surtout qu'il est censé enseigner, il est censé montrer aux gens comment les choses se font, la lumière, la vérité. Donc, ça là, au moins, il devait savoir que la première personne qui doit aider, c'est sa femme qui est à côté de lui. Et comme tous les chrétiens aussi doivent savoir qu'ils doivent aider leur femme sans que leur femme ne le leur demande. Et on va voir ensemble où est-ce que Dieu vient attirer l'attention le plus important. Dieu n'est pas en train de dire qu'il a un problème avec le fait qu'un homme fasse des choses à la maison, ou travaille à la maison, ou aide sa femme. Mais où il a un problème, il va vous le montrer. Il a surtout un problème là où c'est la femme qui se lève, qui exige que ce soit l'homme qui le fasse. Parce que quand c'est comme ça, ça finit par devenir palable. Ça finit par entraîner des problèmes, et ça finit même quelquefois par aller au divorce. Et l'institution du mariage, Dieu ne rigole pas avec. Et c'est même pour soi qu'il dit, même que le lit conjugal soit aisant de toute chute. Là, il ne doit même pas avoir de palabres dans la chambre. Parce que les palabres, déjà, sont des formes d'impurité et de souillure. Parce que vous voyez, à plus forte raison, l'adultère et l'infidélité. Encore sur le lit conjugal. Ou dans le lit conjugal. Abomination. Alors, vous voyez cela ne veut pas dire que c'est la femme qui commande, mais un serviteur, un enfant de Dieu, est là pour aider aussi en cas de difficulté même sa femme. Par exemple, si un mari et sa femme sortent, si au retour les deux sont très fatigués, l'homme doit savoir que la femme qui rentre dans la cuisine pour faire à manger est fatiguée aussi, c'est évident. Vous venez, vous êtes sorti, vous dites, déjà tu es en train de montrer des signes de fatigue. Ce n'est pas la femme qui n'est pas fatiguée. Elle n'est pas, pas du ciment, elle n'est pas du fer, elle n'est pas de l'acier. Donc tu dois savoir que tu dois l'aider, vous allez faire les choses vite, 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 vite. Et puis là, vous allez tous deux vous reposer. Ou passer à autre chose. Mais tu ne vas pas venir t'asseoir tranquillement, t'en les appeler, t'as le réel, ton match de football et la laisser en train de faire ce qu'elle a fait seule là-bas. Ce n'est pas bien. Dieu dit ce n'est pas bien. Enfant de Dieu, ce n'est pas bien. Dites ce n'est pas bien au nom de Jésus. Enfant de Dieu, ce n'est pas bien. Même homme du monde, ce n'est pas bien. On ne fait pas ça. C'est pourquoi les femmes du monde, elles ont carrément pris les décisions, elles ont partagé les, les responsabilités. Et elles font pas là pour ça. Mais elles s'en foutent de tout. Donc ça, c'est leur façon de vivre. Ça, ça, de vivre, ça ne nous regarde pas. Mais ce qui me regarde, moi, c'est ce que Dieu demande à ses enfants, ceux qui croient en lui, ceux qui ont accepté de faire ses désirs et volontés, ceux qui reconnaissent que la parole de Dieu est vérité et qu'il faudrait la pratiquer, même si on ne la comprend pas. Parce que c'est en la pratiquant qu'on finit par la comprendre et à connaître où se trouve notre intérêt. Parce que tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre intérêt et dans notre intérêt. Au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, si un mari et sa femme sortent, 
si au retour les deux sont très fatigués, l'homme doit savoir que la femme qui rentre dans la cuisine pour faire à manger est fatiguée. Donc Dieu montre bien que c'est la femme qui doit rentrer dans la cuisine pour faire à manger. Implicitement. Est-ce que vous voyez un peu? Même si elle est fatiguée, mais elle doit être aidée par son mari instinctivement et naturellement, sans que la femme ne le lui demande. Alors, il doit faire quelque chose aussi pour aider sa femme, dit le Seigneur. Vous voyez? L'homme doit faire quelque chose aussi pour aider sa femme. C'est un exemple parmi tant d'autres, dit le Seigneur. Ce n'est pas que la femme va l'obliger à faire des choses qu'elle-même veut. Voilà, c'est ça que Dieu ne veut pas. La femme n'a pas le droit de dire à son mari ce qu'il doit faire à la maison. Elle ne doit pas obliger son mari à faire quoi que ce soit. C'est le mari instinctivement et naturellement qui doit choisir ce qu'il veut faire dans la maison et le faire pour donner un coup de pouce ou un coup de main à son épouse. Ça, c'est pour les chrétiens. Le monde a choisi sa façon de vivre et vous connaissez très bien comment ça fonctionne parce que vous le faites même mieux que les gens du monde. Mais Dieu vous dit, ce n'est pas bon qu'il faudrait changer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas que la femme va l'obliger à faire des choses qu'elle-même veut. Mais c'est l'homme qui doit voir et savoir quoi faire et comment l'aider. C'est l'homme qui doit voir et savoir quoi faire et comment l'aider. C'est l'homme qui doit voir et savoir que faire, quoi faire et comment l'aider. Que cela soit clair. Vous voyez, Dieu dit que cela soit clair pour vous, enfants de Dieu. Débouchez vos oreilles, débouchons nos oreilles. Enlevons nos yeux, les écailles de nos yeux, pour voir et entendre. Nous ne devons pas vivre comme les gens du monde. Le Seigneur ne veut pas ça pour nous. On connaît bien leur façon de vivre, mais nous avons choisi d'embrasser le Seigneur. Alors, embrassons aussi la parole de Dieu, embrassons la culture du royaume des cieux, embrassons la coutume du royaume des cieux, embrassons les lois du royaume des cieux et vivons selon les paroles les préceptes du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Parce que vous voyez, donc Dieu ne veut pas, dans tout ça, vous voyez ce qui est important, Dieu dit c'est à l'homme de regarder, d'observer et de savoir comment aider sa femme. Mais ce n'est pas la femme de dire à l'homme ce qu'il doit faire. Ça entraîne toujours par là et c'est comme ça qu'involontairement on prend autorité. Alors qu'il est clairement dit, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. C'est biblique clair, net, précis. Je ne permets pas, Dieu ne permet pas à la femme de prendre autorité sur son mari, sur l'homme. Donc, vous comprenez ici que la femme ne doit pas dire à son mari, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci, va laver les enfants, va, 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 va envoie les enfants au WC, envoie les enfants à ceci, envoie les enfants à cela. Vous voyez que là, il y a beaucoup de renouvellement d'intelligence qu'on doit avoir. Ça doit se passer au niveau de l'homme et de la femme. Ce n'est pas évident, parce qu'on sait très bien comment ça se passe dans beaucoup de couples chrétiens. Et comment l'homme devient finalement une serpière de sa femme. Abomination aux yeux de l'éternel. Voilà, que cela soit clair. La femme ne doit pas demander à son mari de se lever pour l'aider. La femme ne doit pas demander à son mari de se lever pour l'aider, dit le Seigneur. Ça, c'est clair. La décision doit venir de l'homme lui-même, dit le Seigneur. La décision doit venir de l'homme lui-même, dit le Seigneur. La décision doit venir de l'homme lui-même, dit le Seigneur. La femme ne doit pas manquer de respect à son mari en lui demandant de l'aider. Donc, Dieu nous dit ici que quand une femme demande à son mari de l'aider, elle lui manque de respect. Parce qu'on sait comment ça finit. Par là, divorce. Et toutes les formes d'infidélité et d'adultère, même voient la perfidie. C'est une façon de manquer de respect à son mari qui est l'autorité établie par Dieu ciel. La femme ne doit pas manquer de respect à son mari en lui demandant de l'aider. Demander à ton mari de l'aider, de t'aider, c'est lui manquer de respect, dit le Seigneur. Une femme qui demande à son mari de l'aider, manque de respect à son mari, dit le Seigneur. L'homme lui-même doit se lever s'il si voit vraiment la fatigue de sa femme à faire quelque chose. 
L'homme lui-même doit se lever s'il si voit vraiment la fatigue de sa femme à faire quelque, et faire quelque chose. Que cela soit clair, dit le Seigneur. Vous voyez, donc, la partie la plus importante, c'est ça. Et Dieu nous demande de faire ce genre de choses pour éviter des problèmes, des problèmes, des problèmes inutiles dans les couples. Est-ce que vous voyez un peu? Homme, je prie maintenant que votre intelligence soit renouvelée au nom de Jésus. Femme, je prie aussi maintenant que votre intelligence soit renouvelée. Soyez transformée par le renouvellement de l'intelligence au nom de Jésus. Soyez transformée par le renouvellement de l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Soyez transformée par le renouvellement de l'intelligence au nom tout puissant de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu notre Père. Amen. Bonne journée au nom de Jésus.